Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπενίνιο που μας έδωσε από μία άλλη οπτική πώς, θα είναι, πώς είναι και πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον. Εγώ κράτησα από, τα, από ένα από τα slide αυτό που έγραψε ότι «Think about environments, not industries». Και αν θυμηθούμε και τον Κλέιτον Κρίστενσεν, τον προφέσορ του Harvard Business School, που αυτός έχει γράψει τόσο πολλά για το disruption, καταλαβαίνουμε όλοι μας το IoT, το μέγεθος του disruption, θα επιφέρει σε όλες τις υφιστάμενες διαδικασίες, είτε σε επιχειρήσεις, είτε στην κοινωνία, είτε οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει ένα session Q&A, το οποίο οι αξιομιλητές, αν έχετε ερωτήματα να θέσετε ή αίθουσα, θα παρακαλούσα πολύ όποιος ή όποια κυρία επιθυμεί να σηκώσει το χέρι. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις από την αίθουσα. Θα προσπαθήσω εγώ να θέσω από μία ερώτηση. Να ξεκινήσω τον κύριο Κιλεμόντ. The question is that uh, how is the total uh, global market size uh, of uh, IoT applications divided between public and the private sector? And uh, which sector do you think will invest more in an emerging market like uh, our, our country Greece? Um, so, uh, uh, sorry, I'm going to talk in Slovenian. Σε τι ποσοστό από τη συνολική αγορά αναμένει η Cisco επενδύσει IoT από τον δημόσιο τομέα και στην Ελλάδα ποιο βλέπει σαν βασικό segment για τι λύσει του IoT. Sorry. So, on the number I show you, I did mention 19,000 billion dollars over the next 10 years of. Oh. Okay. Sorry, I'll start again. Uh, I did mention a number of 19,000 billion dollars over the ne next 10 years. Uh, to answer the first part of your question, uh, the analysis we did was that a little bit over 14,14 is private sector and public sector five, uh, five appro approximately. So that gives you an idea of the, of the ratio. Uh, now, uh, on the various, various countries, I mean, clearly you did mention Greece. Uh, maybe the public spending could be a little bit less under the current economical situation uh, at the moment. However, we don't see much difference between the countries. The needs are the same everywhere the, in the government, in the transportation, in the hospital, everywhere and in the private sector is the same. It's a worldwide global competition uh, in manufacturing, for example, between the utilities company uh, as well. And it's important that each of the private sector members uh, realize the opportunity, but also the challenge, the new competition that IoT will bring and react in consequences. So I would, don't see much difference from one country to another one. Okay. Uh, thank you. Uh, ευχαριστούμε τον κύριο uh, Γκυλεμόντ. Uh, κύριε Λασπάκη, uh, το αγγίξατε λίγο. Uh, πέστε μας λίγο, uh, αναφέρατε μας uh, για την στρατηγική της Κοσμοτέ για το IoT στην ελληνική αγορά. Μιλήστε μας λίγο περισσότερο γι' αυτό, για ποιο είναι το long term vision uh, από πλευράς uh, επένδυσης, ενδιαφέροντος, από πλευράς, αν θέλετε, share revenue αν μπορείτε να μας πείτε πώς θα είναι στο μέλλον, δηλαδή στη διάρθρωση του το, 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 το PNL του Σκοσμοτέ από πλευρά IoT, αν μπορείτε να το αγγίξετε. Ναι, εμείς έχουμε αποφασίσει η στρατηγική μας για το Internet of Things θα ενταχθεί κάτω από την ευρύτερη ομπρέλα των Business IT Solutions. Εδώ εμείς η επιλογή μας είναι καθαρά πάμε με συνεργασίες, βρίσκουμε δηλαδή τους συνεργάτες εκείνους που έχουν τις τεχνολογικές λύσεις, που, έχουν, που είναι καινοτόμε, που μπορούν πραγματικά να δώσουν μια προστιθέμενη αξία στο πελατολόγιο μας. Ε, κάνουμε συμβάσεις συνεργασία μαζί τους και έτσι προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία εμείς σαν α, Κοσμοτέ. Ε, για τα πλαίσια, στα πλαίσια αυτά, θυμίζω, είχαμε κάνει και τον διαγωνισμό του Business IT Excellence στον περασμένη άνοιξη, όπου είχαμε καλέσει ελληνικές εταιρείες και startups να α, δηλώσουν συμμετοχή με λύσεις ακριβώς πάνω στο Internet of Things. 
Εκεί είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Συμμετείχαν περίπου 52 εταιρείε από την Ελλάδα με περισσότερε από 120 λύσει. Ε, αυτό εμάς μας έδειξε ότι υπάρχει, μια, α, υπάρχει επιχειρηματικότητα, υπάρχει αυτό το innovation που λέμε στην ελληνική αγορά και εμείς θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε ε, βρίσκοντας πάντα τους κατάλληλους συνεργάτες και προσφέροντας αυτές τις υπηρεσίες στο πελατολογείο μας. Θα σας ρωτούσα για το διαγωνισμό αυτών Business IT Excellence. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε όλοι μας για το επίπεδο των ελληνικών λύσεων α, IoT. Μπορείτε λίγο έτσι να... Ναι, ε, Υπάρχουν εταιρείε από πάρα πολύ μικρέ, από startups, από πανεπιστήμια, από τεχνολογικά ιδρύματα, αλλά και διάφορε άλλε πιο established εταιρείε, οι οποίε πραγματικά έχουν καινούριε καινοτόμε λύσει. Υπάρχουν βέβαια και οι συνεργασίε με άλλε εταιρείε στο εξωτερικό, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι για το μέγεθο τη ελληνική αγορά το innovation υπάρχει. Οκ. Okay. Uh, κύριε Μπενίνιο, uh... Δύο ερωτήματα, αν μπορείτε να τα συμπυκνώσετε. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει ποιε είναι οι επιπτώσει για τι επιχειρήσει των λειτουργιών living services. Και το δεύτερο είναι και ποιο ο ρόλο, ποιον ρόλο παίζει το design, ώστε αυτού του είδου οι νέε υπηρεσίε, αυτά που αναφέρετε, να γίνουν πραγματικότητα. Things need to be continuously evolving and alive. This has implications too towards kind of organizational structures within companies, which have traditionally been very siloed. And what we're seeing is actually a need to have more interconnection between these uh, various elements. There needs to be the opportunity also to kind of delegate and give more probably autonomy to groups to be able to react faster. I think you know what we're seeing is an increased acceleration in change, and this change means you know companies, even if something is working today, need to be in a position of being able to to evolve and change radically. So we're seeing again, I think, also in in, in job roles, uh, a merge that starts to happen, say, between uh, a chief marketing officer and maybe a chief information officer, where these two elements more and more are coming together. You know, we're seeing the role of data. Is, is increasingly important uh, there. So even as, it, as a marketeer, and I think we will also probably see a rise in, the, in kind of corporate culture of, let's say, a chief experience officer that helps drive around experience. And similarly, I think, so bringing that back then to design, the role that design is playing, and I think we're seeing a lot now of how design thinking is moving more and more center stage within organizations, is that it gives tools that help to keep things continuously alive and evolving. So it means having to revisit often, say, customer journeys that, that may be right today, but will be changing in the future or from those customer journeys. You know, it needs, how is that experience coming into play and how can we keep that alive? Okay, thank you. Interesting. And uh, keep, keep us all busy, yes? <laughs> Always. Uh, and the last question, the last question, Mr. Gilleman. Ο, ο μέχρι πρώτην ο CEO της Cisco, ο John, ο, ο, ο John Chambers, έχει πει ότι αν σκεφτούμε το ίντερνετ σε τέσσερις γενιές, η τέταρτη θα είναι το IoT. Σε ποια φάση βρισκόμαστε σήμερα. Ναι. Uh, IoT is now. It's already started. I did mention... Uh, an example here with uh, with Cetel is not the only is not the only one. We have uh, we have many other. I was visiting uh, customers uh, yesterday. We have real uh, real projects. So it's already there. We are already entering and are already in this fourth phase. Everyone is moving very very quickly. I did mention Uberization that displays a huge amount of added, added value, and the fact you are so many this morning, I think it's also a demonstration that is happening now. And we, John Chamber, not only uh, this, uh, say uh, what, you just, what you just said, I mean, it's two other comments he did mention as well, that 40% of the top 100 company will not be anymore in the one top 100 company in the next 10 years, in 10 years from now. So that's point number one. It's changing 
the world uh, very quickly, very, very dramatically. So we are already in that fourth wave, and we are investing a huge amount of money because for us is also an opportunity to, to grow and continue the growth we had in the last 25, 30 years. And for everyone as well in this room. Okay, νομίζω ότι εδώ είμαστε στο τέλο του πρώτου πάνελ των ομιλητών. Να του ευχαριστήσουμε ένα θερμό χειροκρότημα, παρακαλώ πολύ.